安普有交代，过一阵子以后呢，他将会宣布景少爷跟真正珊珊小姐的喜讯。所以这段时间呢，先请景少爷跟珊珊小姐培养一下感情。我会一直陪着你，你放心，我不会让你一个人的。你能让我留在黄府家吗？我答应你留下来，留在这里做个女佣。我怕我离开你之后，你就会被逼着跟宫茉莉订婚。小曼，我是不会跟宫茉莉订婚的，我不会让 N 查扣我的人生跟婚姻。我相信你啊，只是我不想离你太远，我只想要待在你身边。从我第一天转学见到景开始。我就已经喜欢上他了，宫茉莉，我要跟你宣战，我绝对不会把景让给你这种人的，更不会让景跟你订婚。那我就拭目以待喽。或许我做你的心窝，也许不是不太够，甚至会用这刀子捅下你我，请快准备行李。心就回忆，脑海中像本日记，从此更新，只有彼此专属天意。你喝不下为止，看你还有什么理由整我。人嘞，可恶的宫茉莉，我绝对不会认输的。我们走着瞧。上车啊！为什么不上车？现在我的身份不适合跟你们一起搭车，我自己坐公车就行了。你要坐公车是吗？我陪你啊。你干嘛这样啊？我不是在闹脾气哦。我知道啊，所以我陪你哦。
关系呢，我是不会在乎的。还是你们都不喜欢我，那我也不好勉强你们。这是英国进口的顶级的玫瑰红茶，您还适合吗？小姐，我们在隔壁为您专门设置的果汁吧，您无论要喝果汁或者任何饮料，我们都有专人为您提供。午餐时间，我们请了五星级最好的主厨为小姐烹制精致美味的中餐，小姐您还满意吗？啊，请问，同学，你的位置已经移到后面去了。这里现在是龚茉莉小姐的位置，反正你也从来没有认真念书过，坐哪里有差吗？老师，你这样讲就太过分喽。好歹他也是我贴身佣人，你骂他不就等于在骂我吗？哎呀，不好意思啊。同学，麻烦你后面坐好吗？你的气质好好哦，我第一次见到你的时候就觉得你一定是真正的大小姐。对啊对啊，不像是某个人哦。刚刚校长跟我说，他有特地帮我准备五星级的餐点，我一个人吃好无聊哦，不如你们陪我一起吃吧。好啊好啊，那我们走吧。嗯，走走走走。哼，这些人真是你，谁有钱有势就往哪边靠。还好以前没对他们付出真心。
现我这边有甜点啊，你看都有啊。这也是女生同学做的吗？对对对对对，啊，你先吃，你先吃，我现在有事，好不好？我先走。OK， 啊，拜拜。谢谢。留给你跟小麦吃哦。这个空间就留给你们，大家好。小麦，我还担心你没有东西吃，哎，没想到你准备的还比我丰富。准备的，刚刚林跟雨都有来过，是他们准备的。他们刚刚还故意说他们吃不下，是多余的。刚刚彩也有拿两张餐具给我啊，我看是大家不想让你难堪，又怕没有人照顾你，所以才会这样做。真的，很谢谢你们。傻瓜，谢什么？难得锦野在家用餐，我们三个就借这顿晚餐呐、啊，好好的培养一下感情。是的，爷爷。今天在学校过得怎么样啊，珊珊？什么事？爷爷，我看你以后叫我茉莉好了啦，不然你叫珊珊。我怕我跟某人都不知道你在叫谁，嗯，就随你，以后就叫你茉莉吧。嗯。啊，对不起，我的刀子掉了，可以帮我捡一下吗？成绩很好，我有些问题，他会可以请教你吗？姐，茉莉呀、啊，她功课上有问题，吃饱饭以后你就教教她。爷爷。既然连这个家的佣人都不欢迎我的话，我干脆离开好了啦。虽然公家比不上皇甫家，但是至少不会连一个女佣都爬到我的头上。你走啊，丑八怪！沈川，是，你用小麦。哎，不吃，你不要打我们吃饭，请你出去。坐下。不要让我说第二次。沈川，是，帮小麦订明天去巴西的机票。是。啊是是
小麦的距离来威胁我。我有威胁到你吗？真是奇怪了。我还以为你挺讨厌小麦的，你们两个平常不是吵得天翻地覆的？怎么了？我把他送走，居然被你说成是威胁了。我还以为你是第一个拍手叫好的人呢。哎，你也曾经把小麦当成是自己的孙女，现在就算发现她不是你的孙女了，也请你不要对她太过分。你放心，小麦是个讨人喜欢的女孩子，我会好好照顾她。你给我听清楚了，小麦不是我的亲孙女，更不是你结婚的对象。你把我那颗心好好的安在茉莉的身上今天的晚餐看起来还不错嘛，刚好还没吃饭，不介意我一起吃吧？不会吧？去坐一下，吃你的饭别说话，免得我把气发在你身上。家比不上黄府家，但是至少不会连一个女佣都爬到我的头上。沈川，是，你要炒饭。哎，不想请你出去，请你不要打我们吃饭。坐下。沈川，帮小麦订明天去巴西的机票。可恶的爷爷，对我那么过分。不过也是了，我现在已经不是他的孙女。他会这样生气是正常的吧？问题是，我干嘛要留下来受气啊？我有个劲啊！不管了，先睡一觉再说。那你不想学微积分，你想学什么？人家不想学微积分吗？小曼，对不起。我知道你为了我，你在这边受苦受气，可是我,我忍耐不了。我知道你是我永远的小公主。
，不要，不要，不要，什么？救我！救命！静，是我啦，你睡了吗？我已经睡了吗？不可能啊，锦不可能那么早睡啊！难道是已经跟龚茉莉？老师，请喝茶。好，谢谢。我在茶里下药，就不信你不昏。今天我们来学。出现了啦！啊，你们两个都在啊？小麦，你在干嘛？什么一副不堪入目的画面啊？哦，我我在自言自语啦。哎呦，你不会懂的啦。哦，我想也是啦。一个女佣在这边自言自语，我去懂她干嘛？茉莉，时间不早，该回去休息了。姐，我还有一些微积分的问题不太懂，你明天可以再多教我一点吗？既然你那么多不懂的话，你可以叫 M 过来帮你啊。你要的话，他可以连爱因斯坦都叫过来。静，你好幽默。小麦，时间也不早，你也该回去休息了。相信我。小姐，晚安。小女佣我呢，现在就要去休息了。爱因斯坦，晚上来教你哦。慢着，谁准你去休息的？这哪需要谁的准许啊？现在已经是下班时间了，我想干嘛就干嘛，干嘛？大小姐，不行吗？ 
对啊，你为什么要假冒？你到底有什么企图？哦，我知道了，你假扮成爷爷的孙女，为的就是要得到皇甫家的财产，对不对？笑死人了！我要钱要干嘛？如果是钱，公家也有钱啊。我对皇甫家的财产根本一点兴趣也没有。我真正要的是锦。你要成为我才能没错。M 要锦成为他的接班人是众所皆知的事情，而接班人呢又得娶 M 的孙女，这是天塌下来都不会改变的事实。你这个心机女，我一定要拆穿你！我要跟爷爷讲说你是假的。好啊好啊，你要讲就去讲啊，我无所谓。不过呢，你最好想清楚哦，万一你把爷爷惹毛的话，可能先被赶出去的人会是你哦。你不要乱闯开！你有小妹，请你停步，请停步。爷爷，爷爷，你有没有听到？我说公墓里他是假冒的珊珊，他是假冒的。珊珊你用小麦。你凭什么认为茉莉小姐她是假冒的呢？我看到啦、啊，她没有胎记啊，而且她也亲口跟我承认，她根本就不是珊珊。爷爷，我们都被她骗了啦，她那个胎记啊，根本就是贴纸贴上去的。不信，我带你们去看。女佣小麦，我告诉你，茉莉小姐本身也是贵族世家千金，她似乎没有假冒的必要。公婆也假扮成你的孙女，根本就是为了接近锦啊，这是他亲口说的哦。哦，你们呕什么呕啊？不相信的话，可以找他来跟我对质啊。下人小麦，我可以体会你的心情，但是也麻烦你要替你的 master 想一想。如果你觉得工作太辛苦的话 ，Don't worry about that。我可以帮你安排个新的又轻松点的工作，我可以体会那种从云端掉到谷底的心情。但是你这样子那么明显的破坏，茉莉小姐跟景少爷似乎是有点那个，哪一个？就是那个那个，哪一个哪一个？就就这那个那个那，算了，我想应该不会懂的。你说这话什么意思啊？难道你们是觉得我是为了嫉妒公茉莉才诬赖他的吗？是这样吗？沈川，是。下人小麦，如果没什么事的话，请你马上滚离开。好，没有关系，你们不相信我没有关系，可是我一定会找到机会来证明，公婆爷他不是真正的珊珊。嗯。还有，你们现在的嘴脸真的是有够讨厌的。沈川，嘿，你看我刚才那样子。讨人厌吗？非常讨厌。对。啊，可恶！爷爷简不相信我。嗯、怎么样？爷爷愿意相信你这个小女佣说的话了吗？她把我赶出去了吗？啊，我好怕哦。好了啦，不闹你了。等一下，记得泡杯牛奶到我房间里面来，听到了没呀、啊，小女佣？
经知道公莫莉是假的，该不该告诉警他们，跟他们商量呢？不行，现在无凭无据，就算请他们信我，也不能改变什么。而且，这是我跟公莫莉之间的战争。我要自己找到让大家看得哑口无言的证据。没错，我才是 M 的亲生孙女，我得为我自己的身份奋战。证明你根本没有胎记，看着嘛，公莫莉，你很快就会连哼歌的心情都没有了。收，还有啊，这小姐的身份是真是假？哎妈，他们自然会去查证，轮不到我们在这里多管闲事。你呀、啊，最好先看好自己的身份再行动。祝你好运喽！
，做错了。我和你是最酷的。个人更衣室，免得还得跟自家女佣挤同一间，还会受到对方的干扰。不怕累，知道我们没关系，机会不来找我，我会自己制造机会。宫诺丽，我会让你这个骗子后悔。紧跟着你，我就不信你一天二十四小时都没有破绽。小麦，你偷偷摸摸的在干嘛？没有啊。嗯。对了，彩，我有个问题想问你。好啊。有什么方法可以让女生自动脱衣服啊？你问这个啊，就问对人了。可是你要知道这干嘛？没有啦，你不要问那么多啦，就告诉我就对啦，我会对你感激不尽的。小麦，你在这边干嘛？可恶，又不要我口渴了，请你帮我泡一杯花果茶好吗？美哥，最近你不觉得很少看到小麦吗？他在忙什么？我有一阵子没有看到他嘞，我倒是有见到小麦，他真的好像怪怪的，还问我一些不知道该怎么回答的怪问题。什么问题？小麦真的很怪，他一直在公茉莉背后，不知道在瞎忙什么。只要趁他不注意的时候拖把他几根头发，不就解决了？干什么？没有啊？你骗谁啊？手里面什么？哪有？拿我几根头发就能改变什么吗？你别想了，你等着受处罚吧。谁怕谁啊？哎。女佣小麦，这件事情，如果你愿意主动跟茉莉小姐道歉的话，或许我们可以不处罚你。我才不要跟那个骗子道歉。嗯，既然如此
，那我们就只好按照皇甫家的仆役守则来办理。你这样随意拉扯主人的头发，是对主人的不恭敬。按照惯例，处罚方式有两个：一是扣薪水一个月，二是关紧闭一个晚上，反省自己的行为，是不是啊，川？<笑>啊，我是说。是不是啊，川总管？如果说你愿意请景少爷来为你说情，景少爷愿意为你担保的话，也许其他人就不会再计较。我自己的事情跟景没有关系，我不会让他替我说话的。扣我一个月的薪水，关我紧闭，我都无所谓。你。可恶的公莫莉，抓不到他的小辫子就算了，还被他关紧闭，气死我了！啊，不要叫好不好？不吃一餐又不会饿死，是我好饿哦！哎，不知道锦有没有发现我已经不见了。吃完饭，出来呼吸新鲜空气，感觉真的很好吧，静。嗯、现在我们只要对外宣布，你跟警察要订婚了。小麦那么气你。他不会允许景跟你订婚的，茉莉小姐，请你安心的跟景少爷订婚吧。你不是希望我跟龚茉莉结婚吗？答应。觉得变了，有时候我怀念以前的我，做的梦虽然远远的，想象是一种快乐。拥有了总是要失去什么，而眷恋原来会带来。什么？